ప్రైజ్ లో ప్రైజ్ అందరికి ప్రైజ్ లో అందరు బాగున్నారు కదా చాలా సంతోషం ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మరొకసారి వేకువనే లేచి దేవుణ్ణి స్థుతించటానికి దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి దేవుడు మరొక దినాన్ని మన జీవితంలో అనుగ్రహించినందుకై దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తలల ఉంచి కళ్ళు ఊసుకున్నట్టుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ ఉదయ కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడలా ఉన్నా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఈ దినానికి మనకు కావలసినటువంటి దేవుని మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బోధించులా ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితం ఉన్న వాటన్నిటిని ఆటంకాలన్నిటిని తొలగించలాగున ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రేమ గల తండ్రి నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మరొక్కసారి మీ పాద సన్నికి వస్తున్నాం నాయన ఎంతైనా మీరు నమ్మదగిన దేవుడు నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు నీలాంటి దేవుడు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు ఎవరు సాటిరారు నాయన నీలాంటి దేవుడికి మేము ప్రియమైన బిడ్డలమైనందుకు నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన గొప్ప దేవుడు గొప్ప తండ్రి వినాయన కన్న తండ్రి కంటే కన్న తల్లి కంటే నాయన బంధువుల కంటే స్నేహితుడు కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే దేవుడు మా కోసం ప్రాణం పెట్టిన వాడవయ్యా నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నామయ్యా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నాయన మరొక్కసారి మీ మాటలు వినాలని మీ స్వరము వినాలని మేము ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఎస్అయ్యా మీరే మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ఈ దినాన తండ్రి నాయన దివిదేవ నాయన పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నాయన అనేకమైన విషయాలు నాయన మేము ధ్యానించబోతుండగా మీరే మాకు బోధించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా నీ వాక్యాన్ని వినకుండా నీ వాక్యాన్ని గ్రహించకుండా అడ్డుగా ఆటంకముగా వ్యతిరేకముగా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి విధమైన దురాత్మ శక్తులను చీకటి శక్తులను అంధకార శక్తులను ఏసు సర్వ శక్తుల నామములో బంధిస్తున్నాను ప్రభా మీరే మీ మెల్లనైన స్వరముతో మాతో మాట్లాడండి మా జీవితాలు నాయన ఫలభరితముగాను దీవెన క్రమగాను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండునట్టు మీ కృప దైత్యమున ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా ముందున్న సమయాన్ని మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ సకల మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే చెల్లిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించడికి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మనము ధ్యానించబోయే అంశము శాపాలు ఎలా పనిచేస్తాయి హౌ కర్సెస్ ఆపరేట్ శాపాలు ఒక వ్యక్తి మీద గాని ఒక కుటుంబం మీద గాని ఒక స్థలాల మీద గాని శాపాలు ఉన్నప్పుడు అవి ఎలా పనిచేస్తాయి వాటి గురించి ఈ ఉదయ కాల సమయంలో మనం ధ్యానిద్దాం దయచేసి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే మన మీద కొన్ని శాపాలు పనిచేస్తా ఉంటాయి వాటిని మనము గ్రహించకుండా వాటిని మనం తెలుసుకోకుండా వాటి నుండి ఏదో సమస్య అనుకుని వాటి నుండి ఏదో మనం ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటాం కానీ ఆ సమస్యకి ఎక్కడ పరిష్కారం దొరకదు దానిని మనం కనుగొని ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిలో పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేసేంత వరకు ఆ సమస్యకు ఆ ఆ శాపానికి విరుగుడు అనేది ఉండదు ఉదయ కాల సమయంలో హౌ కస్సెస్ ఆపరేట్ శాపాలు ఎలా పనిచేస్తాయి ఇంతకు ముందు మనము శాపం అంటే ఏంటి శాపాలు ఎలా వస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు ఆ శాపాలు ఎలా పనిచేస్తాయి ఒక వ్యక్తి మీద శాపం ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మీద శాపం నడుస్తున్నప్పుడు అది ఎలా చేస్తుంది దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ రోజు మనము ధ్యానించక దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి శ్రద్ధగా వినాలి పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే 
సింపుల్ గా శాపాలు ఎలా వస్తాయంటే ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే దేవుని మాట వినకపోదు ఒకసారి ద్వితీయోపదేశ కాలము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చడం చదవండి నీవు నీ దేవుడైన ఎహువ మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నా ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకుని నడల నీ దేవుడైన ఎహోవ భూమి మీద నున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే దేవుని మాట వింటే ఏం జరుగుతుంది దేవుని మాట వినకపోతే ఏం జరుగుతుంది సింపుల్ అన్నమాట మరలా ఒకసారి చదువున ఒకటి రెండు వచ్చిన నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకుని ఎడలా నీ దేవుడైన యహోవ భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును నీవు నీ దేవుడైన యహోవ మాట విని ఎడలా ఈ దేవునిలన్నీ నీ మీదకు వచ్చి నీకు ప్రార్థించును అసలు దేవుడు ఎంత ఖచ్చితంగా సూటిగా చెప్తున్న చూడండి దేవుని మాట వింటే ఆశీర్వాదం ఎలాంటి ఆశీర్వాదము అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఆశీర్వాదాలను దేవుడు ఇక్కడ రాయించాడు అంటే దేవుని మాట వింటే ఆశీర్వాదం దేవుని మాట వింటే మనకు మేలు దేవుని మాట వింటే మనకు క్షేమం కానీ దేవుని మాట వినకపోతే కీడు నష్టము ప్రమాదము శాప దేవుడు రెండే రెండు మాటలు తేల్ చేశాడు ఒకటి నా మాట వింటే దీవించబడతావు నా మాట వినకపోతే శపించబడతావు ఓకే ఇప్పుడు దేవుని మాట వింటే ఎలాంటి దీవెనలు వస్తాయో జాగ్రత్తగా వినండి ఆ చదువున మూడో వచ్చిన నుండి పద్నాలుగు వరకు చదవండి నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట వినేయడు సత్యము నీవు పట్టణంలో దీవించబడదువు పొలములో దీవించబడదువు నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మంద నీ దు నీ దుఃఖి ఎద్దులను నీ గొర్రెల మేక మందలో దీవించబడును నీ గంపయు నీ పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు దీవించబడును నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవింపబడదువు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవింపబడదువు నీ మీద పడి శత్రువులను నీ శత్రువులను యహోవని ఎదుట హతము అవునట్లు చేయును వారు ఒక త్రోవ త్రోవను నీ మీదకి బయలుదేరి వచ్చి ఏడు త్రోవలు నీ ఎదుట నుండి పారిపోవును నీ కొట్లలోను నీవు చేయు ప్రయత్నం అంతయు అన్నిటిలోనూ నీవు దీవెన కలిగినట్లు యహోవ ఆజ్ఞాపించును నీ దేవుడైన యహోవా నీకు ఇచ్చుచున్న దేశములో ఆయన నిన్ను ఆశ్రయించును నీవు నీ దేవుడైన యహోవ ఆజ్ఞను అనుసరించి ఆయన మార్గములను నడుచుకుని ఎడల యహోవ నీకు ప్రమాణము చేయనట్లు ఆయన నీకు ప్రతిష్టముగా ప్రతిష్ట జనముగా నేను స్థాపించును భూ ప్రజలందరూ యహోవ నామన నీవు పిలువబడుచున్న చూచి నీకు భయపడదురు మరి యహోవా ఇచ్చదనని నీ పితృత ప్రమాణం చేసిన దేశము యహోవా నీ గర్భఫలము విషయంలోను నీ పశువుల విషయంలోను నీ నేల పంట విషయంలోను నీకు సమృద్ధిగా మేలు కలగజేయును యహోవా నీ దేశము మీద వర్షము దాని కాలం మందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యం అంతటిని ఆశీర్వదించుటకును ఆకాశమును తన మంచి ధననిధిని తెరుచును నీవు అనేక జనములకు అప్పు ఇచ్చదు కాని అప్పు చేయవు నేను నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞాపించు మాటలన్నిటిలో దేని విషయంలో పురుషు కాని ఎడమక కాని తొలగి ఆలస్ అన్ని జనుల అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు ఉన్న ఎడల నీవు అనుసరించి నడుచుకోనని ఎడల నేడు నేను నేను ఆజ్ఞా నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న నీ దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞలను విని 
వాటిని అనుసరించి గై కొని ఎడల యహోవా నిన్ను తలగా నియమించను గాని తోకగా నియమింపడు నీవు పై వాడుగా ఉండు గాని కింది వాడుగా ఉండవు ఓకే ఇవి దేవుని మాట వింటే వచ్చే దీవెనలు వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఇక్కడ దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు అనమాట అంటే దేవుని మాట వింటే మనకు వచ్చే ఆశీర్వాదం ఎలాంటే మనకు ఏం కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి అది ఒక ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్ లో ఒక వ్యక్తికి ఒక కుటుంబానికి ఒక దేశానికి కావలసిన అన్నివి కూడా అందులోనే మరి ఆ ఇమిడి ఉన్నది అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇవి మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దీటి వల్ల మనం ఆలోచించిన అవసరం ఎందుకంటే వాటి ద్వారా మనకు మేలే జరుగుతుంది వాటి ద్వారా మనకు మంచే జరుగుతుంది ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి శాపాలు ఏంటని మనం కనుగొనాలి మనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే వాటిని తెలుసుకోకపోయినను మనకు నష్టం కలిగేది ఏం లేదు తర్వాత మనకు హాని వచ్చేది కూడా ఏం లేదు అది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోసం విషయం ఏమిటంటే మనలో శాపాలు ఉన్నవే ఉంటే అవి ఏంటివి అవి ఎలా మన జీవితం ప్రస్తుతము అవి పని చేస్తున్నవి వాటిని మనము తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే నష్టపోత వాటి ద్వారా అనేకమైన సమస్యలు మన జీవితం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు దేవుని మాట వింటే వచ్చి ఆశీర్వాదాలు లేక దీవెనలు అయితే శాపాలు కూడా ఇక్కడ చూస్తే పరిస్థితి చాలా మంది చదవరు ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఆ హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఈ దినాల్లో ఖచ్చితంగా చెకప్ బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ లేకపోతే స్కానింగ్ కానీ తీస్తున్నారు సేమ్ మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆధ్యాత్మికంగాను తర్వాత శరీర శరీర విషయంలో కూడా మనము కూడా సరిగా ఉన్నామో హెల్తీగా ఉన్నామో లేమో తెలియాలంటే ఈ ఈ ద్వితీయోపదేశ కాలము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యములు చూసినట్లయితే మన హెల్త్ ను కూడా మన 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 జీవితాన్ని కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది సార్ చెకప్ చేస్తుంది మనలో ఏ శాపం పనిచేస్తుంది ఏ ఆశీర్వాదం పనిచేస్తుంది అనేది ఈ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము మొత్తం కూడా మన బాడీని మన స్పిట్ ను స్కానింగ్ చేస్తుంది తీస్తుంది అనమాట చూద్దామా ఈరోజు కొంచెం సమయం ఎక్కువైనా అసలు ఒక్కసారి మన బాడీని స్కానింగ్ చేద్దాం దేవుని వాక్యంతో ఈ స్కానింగ్ ఏం తెలుస్తుందంటే ఎలాంటి శాపాలు మనలో ఉన్నాయో పని చేస్తుని తెలుస్తుంది డాక్టర్ గారు చేసేటువంటి స్కానింగ్ ఎలాంటి వ్యాధులు ఉన్నాయో మనకు తెలియజేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు దేవుని వాక్యము ద్వారా మనము మన జీవితాన్ని ఒక్కసారి స్కానింగ్ తీసుకుంటే ఎలాంటి శాపాలు మనలో పనిచేస్తున్నాయో ఎలాంటి శాపాలు మనలో ఉన్నాయో మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో రిపోర్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది రిపోర్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆ శాపాన్ని బట్టి తర్వాత రోగాలని వస్తుంటాయి ముందు శాపం ఏదో తెలుసుకుంటే ఏ శాపం ఉందో ఏ శాపము నడుస్తుందో ఏ శాపము మన జీవితంలో పని చేస్తుందో తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ శాపం వల్ల ఎలాంటి రోగం వచ్చిందో కూడా రోగాలు కూడా బయటపడతాయి ఓకే ఇప్పుడు మనము మన బాడీని మొత్తం స్కానింగ్ చేయబోతున్నాం మన లైఫ్ అంతా కూడా దేనికోసం ఏ శాపాలు మనలో పనిచేస్తున్నాయి ఇక ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా నీలో ఎలాంటి శాపం పనిచేస్తుందో చెప్పలేరు బైబుల్ ఒక్కటి మాత్రమే చెప్పగలుగుతుంది నీలో ఎలాంటి శాపము ఎలాంటి శాపాలు పనిచేస్తున్నాయి అనేది క్లియర్ గా బైబుల్ నీకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు నిదానంగా చదవండి ఎందుకంటే ఇది స్కానింగ్ స్కానింగ్ తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త నిదానంగా తీసి ఎందుకంటే మనకు రిజల్ట్ రావాలి ఇప్పుడు కూడా ఒక్కసారి మనం మనలో ఎలాంటి శాపాలు పనిచేస్తున్నాయో లేకపోతే ఉన్నాయో లేవు ఒక ఉంటే ఎలా పనిచేస్తున్నాయో ఈరోజు మనం ఒక్కసారి 
దానిది దచ్చేసి నిదానంగా చదవండి ద్వితీయోపదేశ కారణము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి చివరి వరకు నిదానంగా ఇక్కడంటే ఒక్కడు కూడా రిపోర్ట్ అనేది మిస్ కాకూడదు ప్రతి శాపం అనేది బాడీ చెకప్ ఫుల్ బాడీ స్కానింగ్ అట్లా ఈరోజు మన జీవితం కూడా మన దేహంలో ఏమైనా ఓకే ఏమైనా ఆ శాపాలు పనిచేస్తున్నాయా అనేది ఒక్కసారి మనము ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో మనం ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం నిదానంగా స్పష్టంగా చదువు ఎందుకంటే చాలా ముందు వినాలి వినకపోతే మనం ఏముందో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు సాతానగడు వినకుండా మన మనసులు అటు చూపిస్తుంది ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయినా కానీ ఆ శాపం మనం ఒప్పుకోకుండా ఏమైపోయింది అంటే అది అలానే మనం ఉండిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎంత జాగ్రత్తగా వింటే అంత విడుదల ఈ రోజు నీకు జరగబోతుంది ఇప్పటి నుండి నీ జీవితంలో దీర్ఘకాలికంగా ఎప్పుడు తరాల నుండి ఒకవేళ ఒక శాపం కానీ ఒక రోగం కానీ వస్తూ ఉంది కానీ దానికోసం వైద్యులు ఎంత ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నా కానీ విడుదల జరగటం ఎందుకో తెలుసా నీలో ఎలాంటి శాపం పనిచేస్తుంది నువ్వు తెలుసుకోలేకపోయా అందును బట్టి డబ్బు వేస్ట్ అవుతుంది సమయం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనారోగ్యాన్ని అనారోగ్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతుంది ఈ రోజు కానీ జాగ్రత్తగా కానీ మీరు వినగలిగితే అసలు ఏ శాపం ఉంది శాపం ఎలా నాలో పని చేస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటే ఈ రోజుతో దేవుడిని మీ మీద ఉన్న ప్రతి విధమైన శాపపు కాడులన్నిటిని విర్రగొట్టి పరిపూర్ణమైనటువంటి దీవెనను ఆశీర్వాదం నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఓకే నిదానంగా స్పష్టంగా దగ్గర దగ్గర ఇందులో ఆ ఇందులో దగ్గర దగ్గర నూట అరవై రెండు శాపాలు దేవుని మాట వినకపోతే వచ్చే శాపాలు ఇందులో రాయబడ్డాయి నూట అరవై రెండు శాపాలు ఈ నూట అరవై రెండు శాపాలు ఒకవేళ మనలో పని చేస్తున్నాయో ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాలి జాగ్రత్తగా చదవండి ఓకే ఆ పదిహేను నుండి నిదానం చివరి వరకు దేవుడైన సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించను పట్టణములో నీవు శిపింపబడదు పొలములో నీవు శిపింపబడదు నీ గంపయు నీ పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు శిపింపబడను నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు నీ గొర్రె మేకల మందలు శిపింపబడను నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు శిపింపబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు శిపింపబడదు నీవు నన్ను విడిచి చేసిన నీ దుష్కార్యముల చేత నీవు హతము చేయబడి వేగముగా నశించే వరకు నీవు చేయబోను కొన్ని కార్యములన్నిటి విషయంలోను యహోవా శాపమును కలవరమును గద్దింపును నీ మీదకి తెప్పించును నీవు స్వాధీన పరుచుకొని పోవు దేశంలో నుండకుండా నిన్ను క్షీణింప చేయ వరకు యహోవా తెగులు నిన్ను వెంటాడును యహోవా క్షయరోగము చేతను జ్వరము చేతను మంట చేతను మహాతాపము చేతను ఖడ్గము చేతను కంకి కాటుకు చేతను భూజ చేతను నిన్ను కొట్టును నీవు నిర్మును పుంటి చేతను మూల వ్యాధి చేతను కుష్టు చేతను గజ్జి చేతను నిన్ను బాధించును నీవు వాటిని పోగొట్టుకున్న చాలకుందువు వెట్టితనము చేతను గృడ్డితనము చేతను హృదయ విశ్వము చేతను యహోవా నిన్ను బాధించును అప్పుడు గృడ్డివాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు మధ్యాహ్న మందు తడువులాడదువు నీ మార్గములను వర్ధిల్ల చేసుకొనలేవు నీవు హింసింపబడి నిత్యమును దోచుకొనబడదవు నిన్ను తప్పించు వాడెవడునూ లేకపోవును స్త్రీని ప్రధానం చేసుకుందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును ఇల్లు కట్టుదువు గాని దానిలో నివసింపవు 
ద్రాక్ష తోట నాటుదువు గాని దాని పండ్లు తినవు నీ ఎద్దు నీ కనుల ఎదుట పదింపబడును గాని దాని మాంసం నీవు తినవు నీ గాడిద నీ ఎదుటి నుండి బలాత్కారం చేత కొనిపోబడి నీ ఎద్దుకు మరలా తేవడదు నీ గుర్రమేకలు నీ శత్రువులకు ఇయ్యబడును నిన్ను రక్షించేవాడెవడను ఉండడు నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను అన్ని జన అన్ని జనమునకు ఇయ్యబడదురు వారి నిమిత్తము నీ కన్నులు తినమెల్లా చూసి చూచి క్షీణించిపోవును గాని నీ చేత నేమియూ కాకపోవును నీ వెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కష్టార్జిత మంతయు తినివేయును నీవు హింసను బాధను మాత్రమే నిత్యము పొందు నీ కన్నులు ఎదుటి జరుగు దానిని చూచుట వలన నీకు వెర్రి ఎత్తును యహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెత్తి వరకు మోకాళ్ల మీదను తొడల మీదను కుదరని చెడుపులుంచి నిన్ను బాధించును యహోవా నిన్నును నీవు నీ మీద నియమించుకుని నీ రాజును నీవే గాని నీ పితరులే గాని ఎరుగని జనమున జనమునకు అప్పగించును అక్కడ నీవు కొయ్య దేవతలను రాతి దేవతలను పూజించదవు యహోవా నిన్ను చెదరగొట్టు చోటి ప్రజలలో విస్మయమునకు సామెతకు నిందకు నీవు హేతువై ఉండవు విస్తారమైన విత్తనములు పొలంలోనికి తీసుకుని పోయి కొంచెమే ఇంటికి తెచ్చుకుందువు ఏలైనగా మెడతలు దాన్ని తినివేయును ద్రాక్ష తోటలను నీవు నాటి బాగు చేదువు గాని ఆ ద్రాక్ష రసము త్రాగవు ద్రాక్ష పండ్లను సమకూర్చుకొనవు ఏలైనగా పురుగు వాటిని తినివేయును ఒలీవ చెట్లు నీ సమస్త ప్రాంతములలో నుండును గాని తైలముతో తలనంటుకొనవు నీ ఒలీవ కాయలు రాలిపోవును కుమారులను కుమార్తెలకును కుమార్తెలను కందువు గాని వారు నీ యొద్ధ నుండరు వారు చెరపట్టబడదురు మెడతల దండు నీ చెట్లన్నిటినీ నీ భూమి పంటను ఆక్రమించుకునును నీ మధ్య ఉన్న పరదేశి నీకంటే మిక్కిలి హెచ్చగును నీవు మిక్కిలి తగ్గిపోదువు అతడు నీకు అప్పించును గాని నీవు అతనికి అప్పియలేవు అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు నీవు నాశనం చేయబడ వరకు ఈ శాపములన్నీ నీ మీదకు వచ్చి నేను తరిమి నేను పట్టుకునును ఏలైనగా నీ దేవుడైన యహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకునున్నట్లు నీవు ఆయన మాట వినలేదు మరియు అవి చిరకాలం వరకు నీ మీదను నీ సంతానము మీదను సూచనగాను విస్మయ కారణముగాను ఉండును నీకు సర్వ సమృద్ధి కలిగి ఉండి నీవు సంతోషముతోను హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు కనుక ఆకలి దప్పులతోను వస్త్రహీనతతోను అన్ని లోపములతోను యహోవా నీ మీదకి రప్పించు నీ శత్రువులకు దాసుడవగదువు వారు నిన్ను నశింపజేయ వరకు నీ మెడ మీద ఇనుపు కాడి ఉంచదురు యహోవా దూరమై ఉన్న భూదిగంతముల నుండి ఒక జనమును అనగా నీకు రాణి భాష కలిగిన జనమును క్రూర ముఖము కలిగి వృద్ధులను యవనస్తులను కటాక్షింపని జనమును గద్ద ఎగిరి వచ్చినట్లు నీ మీదకి రప్పించును నిన్ను నశింపచే వరకు నీ పశువులను నీ పొలముల పలముల పలములను వారు తినివేతురు నిన్ను నశింపచే వరకు ధాన్యమునే గాని ద్రాక్షరసమునే గాని తైలమునే గాని పశువుల మందలనే గాని గొర్రెమేకల మందలనే గాని నీకు నిలువనియ్యరు మరియు నీవు ఆశ్రయించిన ఉన్నత ప్రాకారములు గల నీ కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటా నీ గ్రామములన్నిటిలోనూ వారు నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు నీ దేవుడైన యహోవా నీకిచ్చిన నీ దేశమంతటను నీ గ్రామములన్నిటిలోనూ నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు అప్పుడు ముట్టడిలోనూ నీ శత్రువులు నిన్ను పుట్టి ఇబ్బందిలోను నీ గర్భఫలమును అనగా నీ దేవుడైన యహోవా నీకిచ్చిన నీ కుమారుల యొక్కయు నీ కుమార్తెల యొక్కయు మాంసమును తిందువు మీలో బహు మృదువైన స్వభావమును అతి సుకుమారమును గల మనుషుని కన్ను తన సహోదరుని ఎడలను తన కౌగిట భార్య ఎడలను తాను చంపక విడుచు తన కడమ పిల్లలను పిల్లల ఎడలను చెడ్డవైన చెడ్డదైనందున అతడు తాను తిను తన పిల్లల మాంసములో కొంచెమైన వారిలో నెవనికి పెట్టాడు ఏలైనగా మీ శత్రువులు మీ గ్రామములన్నిటి ఎందు మిమ్మను ఇరుకుపరచుట వలనను ముట్టడి వేయట వలనను వానికి మిగిలినదేమీ ఉండదు నీ గ్రామములలో నీ శత్రువులు నిన్ను ఇరుకుపరచుట వలనను ముట్టడి వేయట వలనను ఏమీ లేకపోవట చేత మీలో మృదుత్వమును అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుత్వము చేతను అతి సుకుమారము చేతను నేల మీద తన అరకాలు 
మోప తెగింపని స్త్రీ తన కాళ్ల మధ్య నుండి పడు మాగుని తాను కనబోవు పిల్లలను పిల్లలను తాను రహస్యముగా తినవలనని తన కౌగిట పెనుమిటి ఎడలనైనను తన కుమారుని ఎడలనైనను తన కుమార్తె ఎడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును నీవు జాగ్రత్త పడి ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్ర వాక్యములు అన్నింటినీ అనుసరించి కైకొనుచు నీ దేవుడైన యహోవా అను ఆ మహిమ గల భీకరమైన నామమునకు భయపడిన ఎడల యహోవా నీకును ఈ సంతతికిని ఆశ్చర్యమైన తెగుళ్లను కలుగజేయును అవి దీర్ఘ దీర్ఘకాలం ఉండు గొప్ప తెగుళ్ళును చెడ్డ రోగములని ఉండును నీవు భయపడి నీవు భయపడిన ఐగుప్తు క్షయ వ్యాధులన్నిటినీ ఆయన నీ మీదికి తెప్పించును అవి నిన్ను వెంటాడును మరియు నీవు నశించే వరకు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిని వ్రాయబడిని ప్రతి రోగమును ప్రతి తెగులును ఆయన నీకు కలుగు చేయను నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట వినలేదు గనుక ఆకాశ నక్షత్రముల వల్ల విస్తారములై విస్తారములైన మీరు లెక్కకు తక్కువై కొద్ది మంది మిగిలి ఎందురు కాబట్టి మీకు మేలు చేయచ్చు మిమ్మల్ని విస్తరింప చేయటకు మీ దేవుడైన యహోవా మీ ఎందు ఎట్లు సంతోషించానో అట్లు మిమ్మల్ని నశింప చేయటకును మిమ్మల్ని సంహరించటకును యహోవా సంతోషించను గనుక నీవు స్వాధీనపరచుకున్నటకు ప్రవేశించుచున్న దేశంలో నుండి పెళ్లగింపబడదు దేశం యొక్క ఈ కొన మొదలుకొని ఆ కొన వరకు సమస్త జనములలోనికి యహోవా నేను చెదరగొట్టును అక్కడ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని కొయ్యవియు రాతివియునైన అన్ని దేవతలను పూజింతువు ఆ జనములలో నీకు నెమ్మది కలగదు నీ అరికాలికి విశ్రాంతి కలగదు అక్కడ యహోవా హృదయ కంపమును నేత్రక్షీణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగు చేయను నీకు ఎల్లప్పుడూ ప్రాణభయము కలిగి ఉండును నీవు రేంబగులు భయపడదు నీ ప్రాణము నీకు దక్కన దక్కునను నమ్మకము నీకేమీ ఉండదు నీ హృదయములో పుట్టు భయము చేత నీ కన్ను చూచి వాటి వాటి చేతను ఉదయమున అయ్యో ఎప్పుడు సాయంకాలం మగున మగునా అనియు సాయంకాలం అయ్యో ఎప్పుడు ఉదయం మగునా అనియు అనుకుందువు మరియు నీవు మరి ఎప్పుడును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో చెప్పిన మార్గమున ఎహో వాయుగుప్తునకు ఓడల మీద నిన్ను మరలా రప్పించును అక్కడ మీరు దాసులుగాను దాసీలుగాను నీ శత్రువులకు మిమ్మల్ని అమ్మ చూపుకుని వారందరూ వారందరూ గాని మిమ్మను కొనుగోడు ఒకడైనను ఉండడు ఓకే మనము ఇప్పుడు వరకు చదివినటువంటి విషయాలు చూసినట్లయితే ఈ వింటున్నప్పుడు మీ జీవితం ఎక్కడైనా గాని ఈ చదవనటువంటి ఈ లిస్టులో ఉన్నటువంటి శాపాలు మీ జీవితం ఒకవేళ ఎక్కడైనా పనిచేస్తున్నాయి దాన్ని మనం కనుగొనాలి టైం ఎక్కువ నిందు చదివించానంటే దేవుని వాక్యములో సమస్తం ఉన్నవి అయితే దేవుని వాక్యములో మన జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకోకపోవట వలన మనలో ఉన్న శాపాలు ఇంకా ఏమవుతుంటే మన మీద ఎక్కువ దాడి చేసి నష్టపరిచి అన్నిటినీ మనం కోల్పోతుంది ఎప్పుడైతే మన జీవితం ఏదైనా గాని సరిగా లేదు అని అని నీకు అనిపించినప్పుడు వెంటనే దేవుని వాక్యము దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకోవాలి చేసుకున్నప్పుడు సమస్య తెలుస్తుంది ఆ సమస్య నుండి ఎలా పరిష్కారము కావాలో తెలుస్తుంది ఆ సమస్యను విడుదల కూడా పొందుకుంటాం ఇప్పుడు చదివిన విషయాలు చూసినట్లయితే జ్వరాలు కాని ఎన్ని రక్ చిన్న చిన్నయే కానీ ఎన్ని ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియదా దేవుని మాట వినకపోవట వలన అక్కడ పదిహేను వచ్చినలో ఒకే ఒక మాట వాయబడిన మాట ఏంటంటే నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలనని నీ దేవుడైన యహో యహోవ సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల వినని ఎడల శాపములన్నీ నీకు సంభవించును దేవుడు ఒక్కసారి ఒక మాట గాని జారీ చేశాడంటే అది జరిగిపోతుంది మనుషులు గాని నాయకులు గాని ఎన్నో మాటలు చెప్తారు గాని వాటిలో ఏముండదు కానీ దేవుడు ఒక్కసారి ఒక మాట అన్నాడు అంటే 
అది జరిగిపోతుంది దేవుని దేవుని లేఖన భాగం తెలుసు కదా యహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించు ఇరవై ఎనిమిది రెండో వచ్చిన ఏముంది నీవు నీ దేవుడని యహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదకు వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును నంబర్ వన్ అసలు శాపాలు ఎలా వస్తాయి సింపుల్ గా దేవుని మాట వినకపోవటం వలన అంతే ఇంకా దానికి పెద్ద ఏం చేయరు అసలు దేవుని మాట వినకపోవటం వలన శాపాలు మన జీవితంలోనికి వస్తాయి రెండవదిగా శాపాలు ఎలా మన జీవితంలో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కుటుంబం ఎలా పనిచేస్తాయి మూడవది ఆ శాపాల నుండి మనం ఎలా బయట పడ వీటన్నిటికీ సమయం సరిపోదు సాధ్యమైనంత వరకు ఆ శాపాలు ఎలా మన మొదటి ప్రశ్నకు ఆల్రెడీ సమాధానం వచ్చి శాపాలు ఎలా వస్తాయంటే దేవుని మాట వినకపోవటం వలన ద్వితీయోపదేశకానము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ప్రకారము దేవుని మాట వినకపోవటం వలన శాపములన్నీ సంభవించినని దేవుని యొక్క లేఖన భాగం ఓకే శాపం ఎలా వస్తుంది తెలుసుకుంది ఇప్పుడు ఆ శాపం ఎలా పని చేస్తుందో మనం ఈరోజు ధ్యానిద్దాం దేవుని చేత వచ్చే వారములు ఆ శాపాల నుండి ఎలా బయట పడాలో మనము ధ్యానిద్దాం ఓకే చాలా జాగ్రత్త వినండి ఎవరు కూడా నిద్ర మత్తులో ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నీ జీవితంలో చాలా రోజుల నుండి సఫర్ అవుతున్నావు మానసికంగా శారీరకంగా ఆత్మీయంగా నీ జీవితంలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు గాని నిన్ను విడిచిపోవటం లేదు నిన్ను వదలిపోవటం లేదు ఎందుకు ఎందుకని ప్రార్థన చేస్తున్నావు వాక్యం చదువుతున్నావు మందిరానికి వెళ్తున్నావు అయినా కానీ నీ జీవితంలో కొన్ని రోగాలు కావచ్చు కొన్ని సమస్యలు కావచ్చు ఎందుకు నీ జీవితం నుండి నీ కుటుంబం నుండి అవి బయటికి పోవటం లేదు అంటే ఏదో ఒక శాపము పనిచేస్తుంది చాలా జాగ్రత్త వినాలి శాపాలు ఎలా పనిచేస్తాయి ప్రాముఖ్యంగా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మనకున్న టయాన్ని బట్టి కొన్నిటి మాత్రం మెన్షన్ చేస్తాను ఓకే శాపాలు ఒక వ్యక్తి మీద పనిచేస్తాయి వ్యక్తి మీద రెండవదిగా ఒక కుటుంబం మీద పనిచేస్తాయి శాపాలు వ్యక్తి మీద ఒక వ్యక్తి మీద పనిచేస్తాయి రెండవదిగా కొన్ని శాపాలు కుటుంబం మీద ఫ్యామిలీ మీద కొన్ని శాపాలు ల్యాండ్ భూమి మీద స్థలాల మీద కూడా పనిచేస్తుంటాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ప్రాముఖ్య మూడు శాపాలు ఎక్కడ పనిచేస్తాయంటే నంబర్ వన్ వ్యక్తి మీద పనిచేస్తాయి రెండవదిగా రెండవదిగా ఫ్యామిలీ మీద ఫ్యామిలీస్ మీద కుటుంబాల మీద పనిచేస్తాయి మూడవదిగా ల్యాండ్ స్థలాలు భూముల మీద కూడా ఈ శాపాలు పనిచేస్తాయి ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వ్యక్తి మీద కుటుంబం మీద స్థలాల మీద స్థలాల కావచ్చు పొలాల కావచ్చు ఏదైనా ల్యాండ్స్ ఓకే అయితే ఇది మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి వ్యక్తుల మీద ఎలా శాపాలు పనిచేస్తుంది చెప్పండి ఒక వ్యక్తికి ఆరోగ్యం బాగుంటం లేదు ఉదాహరణకు షుగర్ అనుకోండి మంచివాడే అన్నిట్లో తినే విషయం అన్నిట్లో మితముగా ఉన్నాడు చిన్న వయసే కానీ షుగర్ ఉంది ఎందుకు అసలు షుగర్ రావటానికి ఆస్కారం లేదు చిన్న వయసు అన్నిట్లో కంట్రోల్ ఉన్నాడు కానీ ఎందుకు వచ్చింది అన్నప్పుడు మనం వెంటనే వాళ్ళ తండ్రి హెల్త్ ఎలా ఉందో చెకప్ చేయాలి చెకప్ చేయటం అంటే 
డాక్టర్ దగ్గర అవసరం లేదు ఎలా జీవించాడో తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి ఆ వ్యక్తి జీవించినప్పుడు ఎలా హెల్తీగా ఉన్నాడా అన్హెల్తీగా ఉన్నాడు చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి వాళ్ళ తండ్రి గారి తండ్రి కూడా ఈ షుగర్ అనే వ్యాధి ఉంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా కుమారుడు కూడా వస్తుంది తండ్రిలో ఉన్న షుగర్ పిల్లుడి కిందకి వచ్చింది ఇది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి కాదు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఒకళ్ళు చెక్ చేయాలి చెక్ చేస్తే వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా చూస్తే అతను కూడా షుగర్ ఈ చూడటానికి విచిత్రంగా ఉంది కదా తాతకు షుగర్ ఉంది తండ్రికి షుగర్ ఉంది కొడుకు కూడా షుగర్ ఉంది ఇదేంటి అసలుకి తాత షుగర్ వచ్చి చచ్చిపోయాడు తండ్రి కూడా షుగర్ వచ్చి చనిపోయాడు ఇప్పుడు మరలా అదే షుగర్ కొడుకులోకి వచ్చింది అసలు ఎందుకు మనం ఈ రీచిగా మనం ఆలోచించాలి తాతగారికి షుగర్ వచ్చింది ఓకే అది ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియదు సరే అంత ఉండొచ్చు కదా మళ్ళా తండ్రి గారికి ఎందుకు వచ్చింది షుగర్ సరే తండ్రి తాతగారు షుగర్ చనిపోయారు తండ్రికి వచ్చింది తండ్రి కూడా షుగర్ వచ్చేసింది ఆయన కూడా చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు కొడుకు వచ్చేసి దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఒక శాపం అనేది ఆ కుటుంబంలో ఆ వ్యక్తి మీద పనిచేస్తుంది ఆలోచించాలి చాలా సార్ మనం ఏమనుకోండి ఇప్పుడు కామన్ ఏంటంటే మనం చెప్పింది అంటే ఆ మా అమ్మకు షుగర్ ఉందిలే మా నాన్నకు షుగర్ ఉందిలే మా తాతకు షుగర్ ఉందిలే మా జేజి అనుకుంటున్నాం కానీ ఉంది కరెక్టే వాళ్ళకు ఉంది కానీ నీకుంటాను వీలేదు కదా అది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది కలిగి ఉన్నది వాళ్ళకంటే ఉంది ఓకే కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళకు ఉంది తెలుసు తెలుగు ఒక జరిగింది కానీ అది మనకుంటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే మన కోసం యేసు క్రీస్తు కలువురు సిరులో తన పరిశుద్ధమైన రక్తమును చిందించి మన కోసం ఆయన గాయపరచబడ్డాడు కాబట్టి మనకు ఆ వ్యాధి ఉండటానికి వీలు లేదు రైట్స్ లేవు అది ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకు మనం ఉండనిస్తున్నామంటే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆ మా తాతకు ఉంది మా నాన్నకు ఉంది అందుకే నా గుడి ఉందని దాన్ని అలానే ఉంచుకుంటు దాన్ని అలానే ఉంచుకుంటున్నా దాని మీద నువ్వు పోరాటం చేయాలి దాని మీద నువ్వు పోరాడి ఆ శాపంను విడుదల పొందాలి అది ఎవరికో మన వంశ పారపర్యంగా వస్తుందని మౌనంగా ఉండటం కాదు మందులు వాడటం కాదు దేవుడు ఒక పరిష్కారాన్ని మనకి ఇచ్చేసాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చౌదమ యశయ గ్రంథము యశయ గ్రంథము యశయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము యాభై మూడవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచ్చిన చాలా జాగ్రత్త చదవండి ఈ రోజు నుండి వంశ పార పర్యంగా వస్తున్న ప్రతి వ్యాధులు ప్రతి శాపాలు ఏసు సర్వశక్తుల నామములు అవి క్యాన్సిల్ అయిపోవునుగాక అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను అయినను మొత్తబడిన వాణి గాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణి గాను శ్రమనొందిన వాణి గాను మనం అతడిని ఎంచుతిమి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడిను మన దోషములను బట్టి నలుగు కొట్టబడిను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది దేవుడు మనకు పరిష్కారాన్ని చేశాడు ఒకప్పుడు నువ్వు ఎవరికో అప్పు అప్పు తీసుకున్నావు బాకీ ఉన్నావు కట్టలేకపోయావు నీ వల్ల కాలేకపోయింది కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు నువ్వు కట్టలేవని దేవుడే కట్టేశాడు ఇంక దేవుడు నీ అప్పును చెల్లించిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు అప్పుల్లో ఉంది ఎలా ఉండగలుగుతావు 
ఎవరు కదా మనం చెల్లించలేమే కరెక్టే మనకు బదులుగా దేవుడు వాటిని చెల్లించాడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చదివి అర్థం చేసుకుంటే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం అనేది ఉన్నది దేవుడు మన రోగముల నిమిత్తము ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు బైబుల్ సెలవిస్తుంది కదా నిశ్చయముగా అతడు ఆయన రోగమును కాదు మన రోగములను ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి అతడు ఆ నిశ్చయముగా ఖచ్చితముగా అతడు ఎవరి రోగాలంట మన రోగములను భరించను ఆ మాట అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి నిశ్చయముగా ఖచ్చితంగా అతడు అంటే ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ఏసు క్రీస్తు ఎవరి రోగాలు ఏసు క్రీస్తు రోగాలు కాదు మన రోగాలు నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను అయినను మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందిన వాణిగాను మన మనతని హెచ్చు తిమి మన మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే అక్కడే మన రోగములు భరించను మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి మరలా మన మన అతిక్రమల క్రియ అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మరలా ఇక్కడ చూస్తే మన దోషమును బట్టి ఆడ యేసు క్రీస్తు కల్వరి శిలువులో ఆయన పొందిన గాయాలు ఆయన పొందిన శ్రమలన్నీ కూడా తన కోసం కాదు మన కోసం నీ కోసం నా కోసం అక్కడ చూస్తే అందుకనే మన రోగములను భరించను మన అతిక్రమలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను తర్వాత మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను మరలా ఇక్కడ అతడు పొందిన దెబ్బల చేత ఆయన కాదు మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది ఇక్కడ మన అనేది ఎన్నిసార్లు ఒకసారి చూడండి మన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అసలు ఇక్కడ ఒకసారి ఎప్పుడు గమనించారా ఆరు సార్లు ఇక్కడ రాబిన మాట ఏంటంటే మన మన ఒకటి మన రోగములను భరించను మన వ్యసములను మన వ్యసనములను వహించను మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములు బట్టి నలుగొట్టబడెను మన సమాధాన సమాధానార్థమైన శిక్షత మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది యేసు క్రీస్తు సిలువును మనం ఎందుకు జ్ఞాపకము చేసుకోవాలంటే యేసు క్రీస్తు పొందిన గాయాలు మనం ఎందుకు జ్ఞాపకము చేసుకోవాలంటే అందులో ఒక ఆశీర్వాదం ఉంది ఆయన సిలువ మరణమును జ్ఞాపకము చేసుకొని ద్వారా మనకు పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది మనకు రక్షణ కలుగుతుంది మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది మనకు ఆరోగ్యము కలుగుతుంది మనకు ఆశీర్వాదము కలుగుతున్నది ఆయన సిలువు వైపు చూసిన వెంటనే మనకు మనకు ఏమేమి కావాలన్నీ కూడా అక్కడ దొరుకుతున్నవి అందుకనే నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనిటని మీరు దీనిని చేయుడి యేసు క్రీస్తు సిలువ శ్రమలను మనము జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు సిలువ మరణము పొందుడు ద్వారా మనము ఏమి మన జీవితంలో ఏమైతే ఏమైతే కోల్పోయి వేటినైతే మనం పొందుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా మనము పొందుకోగలుగుతున్నాం యేసు క్రీస్తు శిలువ మరణము ఆయన కోసం కాదు మన కోసం ఎందుకు మనము పాపం చేసాం కాబట్టి పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం కాబట్టి పాపం వలన ఏమొస్తుంది శాపము రోగము మరణం ఆయన శిలువ మరణము పొందుట ద్వారా మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి 
మన శాపాలు విరగొట్టబడ్డాయి మనకున్న వ్యాధులన్నిటికి స్వస్థత కలిగింది మనకు రావలసినటువంటి నిత్య శిక్ష నిత్య అగ్ని గుణమైన నరకము తప్పించబడింది ఈ నాలుగు వెళ్ళిపోయాయి ఈ నాలుగింటికి పరిష్కారం జరిగింది ఆయన సిలువ మరణము పొందటానికి గల కారణం ఒకటి మనలో ఉన్న పాపాన్ని తీసివేయటానికి మనలో ఉన్న శాపాన్ని తొలగించటానికి మనలో ఉన్న రోగాలను తొలగించటానికి మనలను నరకముని తప్పించటానికి ఆయన సిలువ మరణాన్ని పొందాడు వీటిని తీసివేసి ఏమిచ్చాడు మనకు పాపానికి బదులుగా నీచిని మనకిచ్చాడు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడి నుంచి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు పాపము వలన వచ్చు జీతం మరణము ఆ మరణాన్ని తీసి ఆ పాపాన్ని మన మీద ఉన్న పాపాన్ని ఆయన మీద వేసుకుని ఆయన నీతిని మనకి చేశాడు చాలా జాత వినాలి చాలా జాత వినాలి ఎస్తు క్రీస్తు సిలువను జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు ఈ నాలుగు విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నంబర్ వన్ ఆయన మన పాపమును ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయన నీటిని మనకిచ్చాడు యేసు క్రీస్తు సిలువను చూసినప్పుడు సిలువను జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే యేసు క్రీస్తు మన పాపమును తన మీద వేసుకున్నాడు తాను తీసుకున్నాడు తన నీటిని మనకిచ్చాడు రెండవదిగా యేసు క్రీస్తు సిలువను చూసినప్పుడు మనకేమర్థం కావాలంటే మన శాపాన్ని తన మీద తను తీసుకున్నాడు ఆయన ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమును మనకిచ్చాడు సిలువను చూసినప్పుడు సిలువ మరణమును జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా పాపం చేసిన తర్వాత మనకి శాపం వచ్చేసి ఆ శాపము చేసై తీసుకొని మనకేమిచ్చాడు ఆశీర్వాదం ఎక్స్చేంజ్ అనమాట ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది అన్నప్పుడు సిలువలు ఏం జరిగింది ఎక్స్చేంజ్ మనిషిలో ఉన్న వాటిని దేవుడు తీసుకున్నాడు దేవునిలో ఉన్న వాటిని మనిషికి ఇచ్చేసాడు ఏసు క్రీస్తు కలువు రిసిలో ఉన్నప్పుడు మనిషిలో ఉన్న పాపాన్ని తీసుకొని తనలో ఉన్న నీతిని చేశాడు రెండవదిగా మనిషిలో ఉన్నటువంటి శాపాన్ని తాను తన మీద వేసుకొని ఆయనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని చేశాడు మనిషిలో ఉన్న రోగాలన్నీ తన మీద వేసుకొని ఆయన ఆరోగ్యాన్ని చేశాడు మనిషి యొక్క పాపం వల్ల వచ్చేత మరణాన్ని తన మీద వేసుకొని మనుషులకు జీవమునిచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాని ఈ విషయాలు ప్రతిరోజు సాతాన్ గారి గుర్తు చేయాలి ఒరే సాతాన క్రీస్తులో నేను నీతి మంతుడను ఏసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా నేను కడగబడ్డాను ఏసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా నేను కొన కొనబడ్డాను నా పాపమంత నా ఏసు తీసుకొని తన నీతి నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి నీవు నాలో ఉంటాను వీలు లేదు సాతాన గారి గుర్తు చేయాలి రెండో చెప్పాలి ఏమని అరే సాతాన నీవు నా జీవితం ఎలాంటి శాపాన్ని నా మీద వేయటానికి వీలేదు ఎందుకంటే నా శాపం అంతా కూడా ఏసై తీసుకున్నాడు ఆయన ఆశీర్వాదం అంతా నాకు ఇచ్చేసాడు ఐ ఆమ్ ద బ్లెస్సర్ పర్సన్ నేను దీవించబడిన వాడను నేను ఆశీర్వదించబడిన వాడను ఎందుకంటే నా మీద ఉన్న శాపం అంతా ఆయన తీసేసుకున్నాడు ఆయన ఆశీర్వాదం అంతా నాకు ఇచ్చేసాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును సాతాన చెప్పాలి ఏ సాతాన ఏ రోగాన్ని నాకు నువ్వు కలుగు చేయటానికి వీళ్ళు ఎందుకంటే నా రోగాలన్నీ నా ఏసు తీసుకున్నాడు ఆయన ఆరోగ్యం అంతా నాకు ఇచ్చేసాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది నేను స్వస్థత పొంది ఉన్నాను ఈ మాట సాతాన గారితో చెప్పాలి నా రోగాలన్నీ ఆయన తీసేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను అనుభవించి ఆరోగ్యము ఇప్పుడు నేను అనుభవించేటువంటి నీతి నేను అనుభవించి ఆశీర్వాదము నా ఏసుది ఏ శైలో పాపం లేదు ఏ శైలో శాపం లేదు 
ఏసైలో రోగము లేదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును దేవుడు మన మరణాన్ని మనకు రావలసిన మరణ మనకు బదులుగా ఆయన చనిపోయారు ఇక మనం ఇప్పుడు ఆయన కోసం బ్రతకాలి పౌలు అంటుండు కదా ఏమంటున్నాడు నేను చావను జీవించుతున్నది నేను కాదు నా ఎందు క్రిస్తే జీవించుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాని కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయములో ఆలోచించాలి మొదటిగా ఒక వ్యక్తి మీద శాపాలు పనిచేస్తాయి ఎందుకు పనిచేస్తాయంటే ఎందుకు పనిచేస్తాయి వాళ్ళ పితరులు పితరు చెప్పేందాక తండ్రికి సుగురు చనిపోయాడు వాళ్ళ తాతకి సుగురు చచ్చిపోయాడు వాళ్ళ ముత్తాతకి సుగురు చచ్చిపోయాడు అయితే నువ్వు సుగురు చచ్చిపోవటానికి వీల్లేదు ఆమెన్ వాళ్ళకు వచ్చి చనిపోయింది ఓకే అని వేరు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు తెలుసుకోలేదు వాళ్ళ అజ్ఞానం వల్ల వాళ్ళు లేదు కానీ నీ వల్ల మరణించడానికి వీళ్ళు లేదు దేవుడు అనుమతించడం లేదు ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు నేను పొందిన దెబ్బల చేత మీకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది ఏ రోగం వలన మీరు మరణించడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే మన రోగములన్నిటి నిమిత్తము అన్ని రోగాల నిమిత్తము నేను మరణించాను ఏ రోగము నీ మీద దాడి చేయటానికి వీలు లేదు ఏ వ్యాధి నీ మీద దాడి చేయటానికి వీలు లేదు వాటికి రైట్స్ లేవు ఎందుకంటే అవన్నీ యేసు క్రీస్తు తన మీద వేసుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ఒక్కసారి నీ అప్పు చెల్లించిన తర్వాత మరణం అప్పు చెల్లించిన అవసరము లేదు అయినా నువ్వు ఇంకా ఎందుకు బలహీనతో బాధపడుతున్నాడు ఏదో ఒక శాపము నీ మీద పనిచేస్తుంది నువ్వేం చేయాలంటే ఆ శాపం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఏం చేయాలి కనుగొనాలి కాబట్టి వంశపార పరిగంగా వచ్చే వ్యాధులన్నీ శాపాలు గుర్తుపెట్టుకోండి వంశపార పరిగంగా వచ్చే ప్రతి రోగాలు శాపాలే అందుకని నేమి ఏం ప్రార్థన చేశారు చూద్దాం నేమే గ్రంథం మొదటి ఓటో అధ్యాయము నిహేమ్య గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం ఓకే ఒకటో అధ్యాయం ఓకే ఆరో వచ్చింది చదువు నీ చెవి యొక్కి నీ మూత్రములు తెరచి నీ సన్నిధిని దివారాత్రము నీ దాసులైన ఇస్రాయేలీల పక్షముగా నేను చేయి ప్రార్థన అంగీకరించము నీకు విరోధముగా పాపము చేసిన ఇస్రాయేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను నేను నా తండ్రి ఇంటి వారును పాపము చేసి ఉన్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ముగ్గురు కోసం పాప క్షమాపణ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ముగ్గురు ఎవరెవరు చెప్పండి చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఎందుకని ఎందుకు పితరు నుండి వచ్చే రోగాలు శాపాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనము ఈ ఒప్పు కావటంలే ఇక్కడ నిహమ్య ముగ్గురి పాపాలను ఒప్పుకుంటున్నాడు నెంబర్ వన్ ఎవరిది చూడాలి అందుకని బైబుల్ వాక్యం చాలా జాగ్రత్త ధ్యానించాలి ఒప్పుకుంటున్నాను నా తల్లిదండ్రుల పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నాను మా పితలు చేసిన పాపాలు కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను గమనించాలి నిహేమ్య ముగ్గురి పాపాలను ఒప్పుకుంటున్నాను అప్పటికి కొంతమంది చచ్చిపోయారు కూడా అయినా గాని ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే శాపము ఒక వ్యక్తి మీద ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి చచ్చిపోవచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి మీద ఉన్న శాప మాత్రం చచ్చిపోదు ఎందుకంటే చెప్పు కదా దేవుడు ఒక్కసారి ఒక మాట పలికాడంటే అది ఏం చేస్తుంది అది పనిచేస్తుంది నిర్గమా కాండము ఇరవై అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చదవండి నిహమి ఇలా ప్రార్థన చేయటం కారణం ఏంటి 
నిర్గమా కాండం ఇరవయో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఏలయనగా నీ దేవుడైన యహోవా నాకు నేను రోషం గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారే విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించుచు నన్ను రప్పిస్తాను అంటున్నాడు అంటే మూడు నాలుగు తరముల వరకు అంటున్నాడు అక్కడ దేవుడు ఒక మాట జారీ చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ నిహేమే కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మూడు తరాల పాపాన్ని ఒకటి అయ్యా నేను చేసిన పాపముని నేను నీకు విరోధము చేసిన పాపాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నీకు విరోధముగా పాపం చేసిన తల్లిదండ్రుల పాపాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అంతేకాదు నీకు విరోధం పాపం చేసిన మా పితరుల పాపాన్ని కూడా మేము ఒప్పుకుంటున్నాము మూడు నాలుగు తరాలు మూడు నాలుగు తరాలు అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మూడు నాలుగు తరాల వారు చేసిన పాపాన్ని బట్టి వచ్చే శాపాలన్నీ మన మీదకి రాకుండా అవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పే కదా తాతకు సుగరు తండ్రికి సుగరు మనబడికి సుగరు తాత అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు బతికాడు కాబట్టి లేనిపోయింది తిన్నాడు కాబట్టి సుగర్ వచ్చింది తండ్రి అంటే యాభై సంవత్సరాలు బతికాడు త్రాగుడుకు వాటికి బానిస అయిపోయి షుగర్ వచ్చింది అని మరి కొడుకు పది సంవత్సరాల కొడుకు ఆరు సంవత్సరాల కొడుకు ఐదు సంవత్సరాలు కొడుకు సుగర్ ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచించారు ఇది శాపం అనమాట అది శాపం ఆ పిల్లోడు తప్పేం లేదు అది వంశ పారపర్యంగా వస్తున్నటువంటి శాపం మా తాతకు సుగురు ఉందిలే మా తండ్రికి సుగురు ఉందిలే నాకు ఉంటుంది లేకపోతే మా పుట్టినోడు ఇలా చాలా మంది ఏమనుకున్నట్టే అది వస్తుంది ఇంటి పేరు వచ్చినట్టు ఇంటి పేరు రావచ్చు కానీ శాపం రాకూడదు ఒకవేళ మీ కుటుంబాలు ఎవరికైనా అలాంటివి ఉంటే చెప్పని ఈరోజుతో వాళ్ళకు ఉంది కానీ నాకు రావటానికి వీల్లేదు అలే లుయా వాళ్ళకు వచ్చిందేమో కానీ నాకు రాదు ఎందుకంటే నా నిమిత్తము నా రోగం నిమిత్తం నా ఏసయ కలువురి శిల్లో ఆయన మరణించాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత వచ్చింది వాళ్ళు సుగురొచ్చి చనిపోయారు కాని నేను చావను వాళ్ళకు సుగురొచ్చింది కాని నాకు రాదు అని నువ్వు ఖండితంగా చెప్పాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కదా ఆ తాతకుంది నానుకుంది అందుకే నాకు కూడా వచ్చిందని నువ్వు దాన్ని ఏంది జోలపాట పాడాడు బొజ్జగించావు అనుకో అది నీకే కాదు నీ పిల్లల మీదకి పోతా ఉంటది ఇప్పుడు ఒక ఒక నిప్పు దగ్గర కూర్చున్నావు చలికాలంలో ఒక నిప్పు కురు వచ్చి నీ ఉల్లో పడింది అనుకో ఏం చేయాలి ఆ ఏం కాదులే కొంచెం చల్లగా ఉందంటే ఆ చిన్న నిప్పు కురు ఏమైందంటే కొంత సమయానికి అది నేను కాల్ చేస్తా శాపాలు కూడా అంతే అది చిన్నదే కావచ్చు అది నీలో ఉండటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఆయన మన కోసమై శాపం అయ్యాడంట గలతి పత్రిక ఒకసారి చూద్దామా గలతి కొలశీలకు రాసిన పత్రిక కొలశీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు పదహైదు వరకు చదవండి మీరు బాప్తిజం ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడిన వారై ఆయనను మృతుల నుండి లేపిన దేవుని ప్రమా ఆయనతో కూడా చితికి మరియు పరాధముల శరీరమందు ఉండుట వలను మృతులై ఉండక దేవుడు వ్రాతపూర్వక ఆజ్ఞల వలన 
రుణము గాను మన మనకు విరోధం గాను ఉండిన ప్రత్రమును మేఘలతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవంతను తుడిచివేసి మనకు అనుకుంటా దాన్ని ఎత్తి మన అపరాధి చెల్లించి మిమ్మును జీవింపజేసును ఆయన ప్రధాన కులను నియా గాను చేసి సిలువ చేత దయోత్సవముతో వారిని వేడుకు కనుపరిచను అసలు ఈ మాట ఇన్నిసార్లు మనం చదివితే మంచిది అంటే మన మీద ఉన్న ప్రతి అడ్డంకమును మనకు విరోధముగా మనకు అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి వాటిని దేవుడు చేసేట మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసను ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరా నిరా నిరాయుధులుగాను చేసి సిలువ చేత భయోత్సవముతో వాటిని వారిని పట్టి తెచ్చి బహాటముగా వేడుకకు కనుపరిచిన ఇక్కడ ఒక మాట ఏముందంటే పదమూడవ వచ్చిన ఉంది మరియు అపరాధములను శరీర ముందు సున్నతి పొందక ఇండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాత పూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేరువాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసేను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ఇప్పుడు సాతానగాడు నోటీస్ బోర్డు లో ఒక బ్లాక్ బోర్డు మీద మన పాపాలన్నీ రాసి పెట్టాడు మనం చేసిన తప్పులన్నీ నేరాలన్నీ రాసి పెట్టాడు యేసు క్రీస్తు వచ్చి ఏం చేసిన మొత్తం తుడిపేసేసాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అంటే పరలోకంలో అంట అసలు ఎందుకు మనము పాప క్షమాపణ ప్రార్థన చేయాలంటే చాలా జాగ్రత్త వినాలి అందరు వినాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా హలెలుయా ఒక్కసారి ఈ మాట చాలా జాగ్రత్త వినాలి సాతానికి ఇష్టం నేను మాట చెప్తున్నాను సాతానికి ఇష్టం నేను మాట పాప క్షమాపణ ఎందుకు అడగాలి అడిగితే ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నా సీక్రెట్ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని దగ్గర మన పాపమును తెలుసుకొని పాపమును మనం ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడతామో సాతాన గారు ఏం చేస్తాడు తెలుసా అంతకు ముందు మనము చేసినటువంటి పాపాలన్నీ వాడంటే ఒక ఒక పేపర్ లో రాసుకుంటాడు అంట ఒక పత్రంలో మనం చేసిన ఎన్ని కూడా రాసి పెట్టుకుంటాడంట అయితే ఆ పేపర్ లో ఆ పాపాలను అలానే ఉండిపోతాయంట ఆ పాపాలను బట్టి వాడు ప్రతిరోజు ఏం చేస్తాడు దేవుని దగ్గర ఐదు పలాని వ్యక్తి ఇలా పాపం చేశాడు మోసం చేశాడు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు దొంగతనం చేస్తున్నాడు అన్యాయం చేస్తున్నాడు లంచం తీసుకుంటాడు అని చూపిస్తా ఉంటాడు దేవుడు ఏమో మనకు అవకాశం ఇస్తుంటాడు ఇస్తా ఉంటాడు కొన్నిసార్లు మనం అవకాశం ఇచ్చినా కానీ సద్యం చేసుకోము తద్వారా దేవుడు కొన్నిసార్లు తీర్పు తీర్చక తప్పదు తీరుస్తాడు అసలు ఆ తీర్పు కూడా మన దగ్గర రాదు మనం నెగ్లెక్ట్ నిర్లక్ష్యము చేయటం వలన కూడా కొన్నిసార్లు మనము చేసిన పాపానికి శిక్షను అనుభవిస్తాం వాస్తవానికి కొన్నిసార్లు పాపం చేసిన వెంటనే ఒప్పుకోగలిగితే శిక్షను తప్పించుకుంటాము కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తాం ఉదాహరణకి ఎవరైనా తిట్టామనుకో ఎవరైనా కొట్టామనుకో నీ భర్తను కావచ్చు భార్యను కావచ్చు పిల్లలను కావచ్చు అత్తమ్మలు కావచ్చు వెంటనే నువ్వు క్షమపణ అడగలవా అడగవు అడుగక పోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సాతానికి రైట్స్ వచ్చేస్తుంది ఈ సాతాన్ని వెళ్ళి పిటిషన్ పెడితే నువ్వు చేసిన పాపానికి దేవుడు శిక్ష తప్పదు దేవుడు నువ్వు చేసిన పాపానికి ఎందుకు శిక్ష వేస్తున్నాడంటే నువ్వు చేసినందుకు కాదు నువ్వు చేసిన పాపను ఒప్పుకున్నందుకు అది గుర్తుపెట్టుకో చాలా సార్లు మన జీవితంలో మనం చేసిన పాపానికి ఎందుకు ఉగ్రత శిక్ష నష్టము కష్టము వస్తుందంటే మనము చేసిన పాపమును బట్టి కాదు కాని చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకోకపోవటం వలన వస్తుంది అందుకే దేవుడు మొత్తుకొని చెప్పాడు ఎఫ్ఎస్లు రాసిన పత్రిక ఎఫ్ఎస్లు రాసిన పత్రిక దేవుడు చెప్పాడు 
వాడొకడు ఉన్నాడు విరోధి ఉన్నాడు సాతాన్ ఉన్న వాడు చాలా చెడ్డోడు వాడు దుష్టుడు దుర్మార్గుడు వాడొక దొంగ నువ్వు ఎప్పుడైనా పాపం చేస్తే వెంటనే నా దగ్గర పశ్చాత్తాపడు నీ పాప నేను క్షమిస్తాను ఆదర్శము చేయవద్దు అని దేవుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు మనం ఏం చేస్తాం డిలే చేస్తాం నిర్లక్ష్యం చేస్తాం దేవుడు అంటున్నాడు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని చూద్దామండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు చదవండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వరకు అక్కరగల వానికి పంచిపెట్టుటకు వీలు కలుగు నిమిత్తము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన చదువునా అవయములై ఉన్నాము గనుక మీరు అబద్ధమాడుట అని ప్రతి వాడును తన పొరుగు వాడితో సత్యమే మాట్లాడవలేను కోపపడు కాని పాపము చేయకూడి సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు ఒక్క నిమిషం పాపము చేయకూడి సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపం నిలిచి ఉండకూడదు దేవుడు ఇప్పుడు వరకు వేడి చేస్తాడు తెలుసా ఒకవేళ ఉదయాన భార్య భర్తలు గొడవైందా దేవుడు సాయంత్రం వరకు టైం ఇస్తాడు నీకు నీ స్నేహితుడు గొడవైందా కోపడ్డావా తిట్టావా దూషించావా నష్టపరిచావా మోసం చేసావా సాయంత్రం వరకు దేవుడు సమయం ఇస్తాడు సాయంత్రం వరకు నీ మీదకి ఏమీ రాదు సాతానగా నీ మీద ఎన్ని లేనిపోని లేనిపోని కేసులు పెట్టినప్పటికీ లేనిపోని నిందలు వేసినప్పటికీ సూర్యుడు అస్తమించేంత వరకు దేవుడు నీ మీద ఎలాంటి చర్య తీసుకోడు అయితే దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు దాటావా దేవుడు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోక చూసారా దేవుడు ఎంత మంచివాడు ఎందుకంటే వాడు మన మీద పిటిషన్ చేస్తా ఉంటాడు ఎప్పుడైతే మనము దేవుని దగ్గర మనము క్షమాపణ అడుగుతామో వెంటనే ఏం జరుగు తెలుసా గుర్తుపెట్టుకోండి పాప క్షమాపణ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని దగ్గర కోరుకుంటామో సాతాన గారి దగ్గర ఉన్న మన పాపపు పాపపు చుట్టలు ఉంటాయి కదా పాపపు చుట్టలు పాపపు పత్రాలు అన్నీ కూడా మొత్తం అంట మొత్తం ఏమి తెలుసా బ్లాంక్ అయిపోతాయి వాడి దగ్గర పేపర్ ఉన్న వాస్తవమే ఆ పేపర్ లో మనం చేసిన మనం మాట్లాడిన అబద్ధాలు మనం చేసిన మోసం క్రియలన్నీ రాస్తున్నాడు వాస్తవమే ఏ క్షణమైతే నీవు దేవుని సన్నిలో ప్రభు నేను పాపినయ్యా నన్ను క్షమించయ్యని నువ్వు అంటావు ఆ మరుక్షణమే వాడి దగ్గర ఉన్న పేపర్ లో ఉన్నటువంటి నీ పాపాల చుట్ట మొత్తం కూడా మొత్తం కూడా బాగుంది తుడిచి వేయబడతాయి తర్వాత వాడు వెళ్తాడు ఏంద్రండి ఇదిగోపాల అనే వ్యక్తి అబ్రహాం పాస్టర్ ఏమైంది ఇదిగో చూడమనిస్తే ఆ ఏముందో చదవమన్నప్పుడు ఏమో తెలుసా ఆ పేపర్లు ఉంటాయి కానీ పేపర్లు ఏముండదు ఏమైంది నేను ఏ క్షణమైతే దేవుని సరిలో మోకరించి ప్రభు నన్ను క్షమించి అన్నానో ఆ క్షణమే నేను చేసిన పాపాలని దేవుడు తుడిచేస్తాడంట సాతానగాడు సిగ్గుతో అవమానం తలదించుకొని వాడి ఇనికి రావాల్సి వస్తుంది ఎందుకు తెలుసా వాడికి కూడా అర్థం మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్ది నేను చేసిన పాపాలు రాసిన వాస్తవమే నేను చేసిన పాపాలు అందులో ఉన్నాయి వాస్తవమే కానీ నేను ఎప్పుడు ఒప్పుకున్నది వాడికి తెలియదు వాడు అదే పేపర్తో వెళితే అందులో దేవుడు అంటే అక్కడ చూస్తే అవన్నీ కూడా ఒట్టి పేపర్లకు అయిపోతాయి అప్పుడు వాడు తల చిగ్గుతో తల దించుకొని వెళ్ళిపోతాడు అందుకని పాప దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడగటానికి డిలే చేయ అందుకే ఇక్కడ రాయబడింది కోప పడుడు కాని పాపము చేయకుడి సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపం నిలిచి ఉండకూడదు ఏమైంది నిలిచి ఉంటే అపవాదికి చోటియకుడి దొంగిలు వాడికి మీద దొంగిలక అక్కడ అంటే అపవాదికి ఎప్పుడు చోటిస్తామంటే చేసిన పప్పును తప్పును కానీ మనం దేవుని దగ్గర ఉప్పు కాకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర ఉప్పు కాకపోతే అది తర్వాత ఏం చేస్తారు సార్ వెంటనే ఖచ్చితంగా దానికి శిక్ష వస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు మరి ఎందుకో దేవుడు చాలా చేద్దాం అనుకున్నా కానీ 
ఈ మాట చెప్పారు ఆ ప్రత్యేక వ్యక్తి మీద పని చేస్తుంది కాబట్టి నీ మీద ఏదన్నా ఒకటి శాపం ఎన్ని మందులో వాడినా గాని ఎంత మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా గాని నీ రోగం తగ్గటం లేదు నీ వ్యాధి నయం కావటం లేదు అయితే ఈరోజు నీకు శుభవార్త లోకంలో ఉన్న డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళావా ఫలితం శూన్యము అమెరికా వెళ్ళిన ఏ డాక్టర్ బాగు చేయలేడా అయితే ఇక్కడ ఈ ఉదయకాల సమయంలో డాక్టర్ జీఎస్ దగ్గరికి వస్తే నీకున్న వ్యాధులన్నీ పాత దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రపంచంలో ఉన్న డాక్టర్లందరూ నీకు న్యాయము చేయకపోవచ్చు గాని డాక్టర్ జీన్స్ గారి ఎత్తుకు వస్తే నీ రోగాలన్నిటిని బాగు చేస్తారు ఆమె ఉదయకాల సమయంలో నీ జీవితంలో నయము కాని రోగాలన్నిటిని డాక్టర్ జీఎస్ గారు మాత్రమే బాగు చేయగలుటకు ఆయన శక్తి గలవాడు డాక్టర్ జీఎస్ గారు బాగు చేయని రోగము లేనే లేదు డాక్టర్ జీఎస్ గారు బాగు చేయని వ్యక్తి లేనే లేడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆయన డాక్టర్ జీఎస్ గారు అలెలుయా కాబట్టి ఎంతో మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు గాని ఈ రోజు డాక్టర్ జీఎస్ గారు నేను పిలుస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఈ రోగాలన్నిటిని బాగు చేస్తారు శాపాల ద్వారా వచ్చిన రోగాలు పితరుల ద్వారా పితరుల శాపాల ద్వారా వచ్చిన రోగాలన్నిటిని డాక్టర్ జీఎస్ గారు మాత్రమే బాగు చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన పొందిన దెబ్బల మంది ఎక్కడుంది జీజస్ దగ్గర ఉంది హాలెలూయ కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది పేరు గాంచిన డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళావు గాని ఫలితము శూన్యము ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇది ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ ఎవరంటే డాక్టర్ జిఎస్ గారు హలెలుయ ఈ మాట అనాలి అని కూడా అనుకున్నా గాని అని వచ్చింది కాని అంట కదా నేను రోగులకు వైద్యుడను చదవండి ఆ మాట మత వార్త అనుకుంటా తీసుకున్నా చదవండి నేను రోగులకు వైద్యు పరమ వైద్యుని అంటాడు ఓకే ఆ పరిశు మతేశ్వర్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిది పన్నెండు పదమూడు ఆయన ఆ మాటకు రోగులకి గాని ఆరోగ్యము గల వారికి వైద్యుడు అక్కర్లేదు కదా అయితే పాపులను పిలువచ్చుకుని గాని నీతి మంత్రులను పిలువరాలేదు గనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అటు వాక్య భావితో మీరు వెళ్ళి నేర్చుకున్న అని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును యేసు క్రీస్తు మనకు పరమ వైద్యుడు హెవెన్లీ డాక్టర్ డాక్టర్ ఇప్పటి వరకు నీ జీవితంలో పితరుల శాపాల ద్వారా వస్తున్న రోగాలన్నిటికీ వైద్యం కావాలంటే విడుదల కావాలంటే స్వస్థత కావాలంటే డాక్టర్ జీఎస్ గారి దగ్గరికి రావాలి ఆయనకి మించిన డాక్టర్ ప్రపంచం ఎవరు లేరు దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక దేవుని లేఖన భాగం తెలిసింది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది మనకు విడుదల కలుగుతుంది ఆయన ఎవరు డాక్టర్ జీఎస్ ఓకే మరొక మాట చూద్దామా ఆ మతే సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇక్కడ కూడా ఒక శతాధిపతి అందరి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కానీ ఏ డాక్టర్ బాధ చెప్పాడు యేసు క్రీస్తు డాక్టర్ డాక్టర్ యేసు క్రీస్తు గారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఓకే ఆ మత సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదు నుండి చదవండి ఒకసారి ఐదు నుండి ఆయన కపనలో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన యొక్కకు వచ్చి ప్రభువా 
నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగులు బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకునేను యేసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరచదనని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభువా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును చూసారా ఒక శతాధిపతి ఎవరి దగ్గరకు వచ్చి తెలుసా డాక్టర్ జీఎస్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసాడు వచ్చేయమంటున్నాడు ప్రభువా నా దాసును పక్షవాయుతు మిగులో బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకునేను పేషెంట్ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఏసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరచదని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభువా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడును కాను నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు దాసుడు స్వస్థపరచబడును పదో వచ్చిన సునానా ఏసు ఆ మాట విను ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి ఇస్రాయలీలలో ఎవనికైనాను నేను ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానా నేను దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక అసలు చూసారా మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు డాక్టర్ గారు నా దాసుడు స్వస్థత పొందుతాడు ఏసు క్రీస్తు కూడా ఆశ్చర్యపోయిపోయాడు పదమూడవ చిన్న అందరి ఇసు ఇక వెళ్ళుము నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అగును గాకని శతాధిపతితో చెప్పాను ఆగడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థతనుందెను ఆమెన్ అది డాక్టర్ జీఎస్ గారికి శక్తి మనం దాన్ని గ్రహించక మనం లోకంలో ఉన్న డాక్టర్ల దగ్గరికి అందరి దగ్గర తిరుగుతా ఉన్నా తిరుగుటం వల్ల ఏమవుతుంది ఏమైపోతుంది ఉన్న జబ్బు పెరిగిపోతుంది కాని ఉన్న డబ్బంతా తరిగిపోతుంది ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను టైం చాలింది కాబట్టి మార్క్ సువార్ ఐదో అధ్యాయము మార్క్ సువార్ ఐదో అధ్యాయము త్వరగా ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఐదు పన్నెండేండ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగం కలిగిన ఒక స్త్రీ ఉండెను ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పలు పడి తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసుకుని ఎంత మాత్రము ప్రయోజనం లేక మరింత సంకట పడెను ఆమె ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చని ఏముందని చాలా జాగ్రత్త వినాలి పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక్క స్త్రీ ఉండెను ఆమె ఇక్కడ ఈ మాట ఒక్కొక్క పదాన్ని గుర్తు పదాన్ని గుర్తుపెట్టి ఆమె అనేక అంటే ఎంతమంది చాలా మంది ఆమె ఒక స్త్రీ ఉన్నది పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి బ్లీడింగ్ సమస్య రక్తస్రావంతో బాధపడుతుంది అందువలన తను బాగుపడాలని తను స్వస్థత పొందాలని అనేక మంది వైద్యుల ఎద్దుకు వెళ్ళిందంట ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పలు పడి ఎన్నో ఎంతో మంది వైద్యులు ఎన్నో తిప్పలు ఎక్కడి కంటే ఎక్కడి వెళ్ళింది తనకు స్వస్థత కోసము తన రోగ నివారణ కోసము తనకు కలిగినదంతయు తాను బాగుపడాలని తాను స్వస్థత పడాలని తను ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తన దగ్గర ఉన్న ఆస్తి మొత్తము తనకున్నదంతయు కూడా ఖర్చు చేసిందంట వైద్యులకు ఖర్చు పెట్టిందంట రిజల్ట్ ఏంటి వ్యయము చేసుకొని ఎంత మాత్రము ప్రయోజనము లేక మరింత సంకట పడెను ఆమె జీవించిన కాలములో ఆమెకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరికి అందరికి వెళ్ళింది ఏ డాక్టర్ కూడా బాగు చేయలేదు ఏ డాక్టర్ కూడా తనకున్న రోగాన్ని బాగు చేయలేకపోయాడు చివరిగా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరా డాక్టర్ చెప్పాలి డాక్టర్ జీస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది అండి ఈ రోజు కూడా మన జీవితాల్లో కూడా అందరూ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు అంతా ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇంక డబ్బు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఫ్రీగా చూసే డాక్టర్ ఎవరా అంటే యేసు క్రీస్తు ఫీజు లేని డాక్టర్ ఎవరా అంటే యేసు క్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఫీజులు కట్టి 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 ఓపిలు రాయించి 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 డబ్బులు అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా డాక్టర్ దగ్గర పోదామంటే ఫీజు లేదు ఇంకా ఆఖరికి ఫీజు లేని డాక్టర్ ఎవరు అబ్బా అని ఆలోచించింది ఫీజు లేకుండా ఎవరు వైద్యం చేస్తారని ఆలోచించింది 
అప్పుడు యేసు క్రీస్తు డాక్టర్ యేసు క్రీస్తు గురించి ఉన్న దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక వీళ్ళు ఏం చేసింది చూద్దాం ఆమె ఏసును గురించి విని మనం కూడా అడుగుతాం కదా ఏ డాక్టర్ మంచోడు ఏ ఊర్లో ఏ డాక్టర్ మంచోడు అతను ఏమి కూడా అయ్యా ఎవరైనా మంచి డాక్టర్లు ఉంటే ఆ ఉన్నాడమ్మా ఎవరు డాక్టర్ యేసు క్రీస్తు గారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇన్ని కూడా భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవ వైద్యులు మానవ డాక్టర్స్ అందరినీ కనుగొని వెళ్ళింది కాని ఏ డాక్టర్ కూడా తన రోగాన్ని బాగు చేయలేకపోయాడు ఆఖరికి డబ్బు లేకుంటే ఇంక ఉచితంగా చూసే డాక్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఆలోచిస్తే ఆమె ఉన్నదంట ఏసయ్య వైద్యుడని యేసు క్రీస్తు ఒక మంచి డాక్టర్ అని విన్నదంట ఆలెలుయా సరే ఇంత మంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళే కదా యేసు క్రీస్తు ఈ డాక్టర్ అయిన డాక్టర్ యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి నేను ఎందుకు పోకూడదు ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తానని చివరి ప్రయత్నం చేసిందంట ఆఖరి ప్రయత్నం మనం కూడా చాలా సార్లు అన్ని తిరిగి ఆఖరి ప్రయత్నం ఏసే దగ్గర చేస్తాం అప్పుడు ఏం జరిగింది చూద్దామా ఆమె ఏసును గురించి విని నేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రం ముట్టిన బాగుపడుదు అనుకుని జన సమూహములు ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టిన వెంటనే ఆ మాటలు అండర్లైన్ చేసుకోండి వెంటనే ఆమె రక్తదార కట్టెను గనుక తన శరీరంలోని ఆ బాధ నివారణ నివారణ అయింది అయినదని గ్రహించుకోనేను ఏసై దగ్గరికి వస్తే స్వస్థత వెంటనే జరిగిపోద్ది పక్షవాయి గారికి ఎంత టైం పట్టింది ఏసయ్య మాట పలకగానే మంచంలో ఉన్నవాడు లేచి నడిచాడు పన్నెండు సంవత్సరాల రోగముతో ఉన్న శ్రీ ఏసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి తాకగాని రక్తదార ఆగెను రక్తదార కట్టెను కాబట్టి ఈరోజు ఒకే ఒక మాట వ్యక్తిగతంగా శాపాలు ఒక వ్యక్తులు పనిచేస్తాయి ఉదాహరణకి ఒకటే చెప్పి వ్యాధి గురించి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టైం లేదు కాబట్టి నేను ముగిస్తున్నాను అదేంటంటే వ్యాధులు దీర్ఘకాలిక పనిచేస్తాయి ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే మనం చేయవలసింది చేయటం ఏం చేయాలి వెంటనే అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధులడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ నీ జీవితం లాంటి దీర్ఘకాలికమైనటువంటి వంశపారపరంగా ఏమన్నా వ్యాధులు వస్తున్నాయా ఈ రోజుతో దేవుడు వాటిని ఆపివేయును గాక ఎంత మాత్రం పిల్లల పిల్లల మీద రావటానికి వీలు లేదు అవి వస్తున్నాయంటే దానికి కారణం దేవుడు కాదు నీవే చెప్పాలి ఏ రోగమా ఏ శాపమా నీవు నా మీదకి రావటానికి వీలు లేదు మా తాతగారికి వచ్చేవేమో మా తాతగారి మీదకి మా తండ్రి గారి మీదకి వాడు చేసిన పాపాన్ని బట్టి కానీ నీవు నా మీదకి రావటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే నేను ఏసే రక్తంలో కడగబడ్డాను ఏసే రక్తంలో కొనబడ్డాను అని నువ్వు గాని గద్దించగలిగితే చెప్పగలిగితే ప్రార్థన చేయగలిగితే ఇక నీ యొద్దకు రానే రాదు పాట ఉంది కదా ఏ తెగులు నా గుణారము సమీపించదయ్యా అపాయమేమి రానే రాదు రానే రాదయ్య ప్రతి రోజు పాడుకోవాలి ఈ పాట ఈ పాట పాడితే సాతాన గారు నీటి నీ జోలిగా నీటి జోలు రానే రాడు దేవుడి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ రోజు పెట్టుకు వంశ పార పర్యంగా వచ్చే శాపాల ధర వచ్చే ఏ రోగము నీ మీద నీలో ఉండటానికి వీలు లేదు వాటిని వెంటనే ఆ పాపాన్ని నిహమ్యములను ఒప్పుకొని దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడితే ఇక నీతోనే ఏమైపోద్ది నీ మీదకి రాకుండా ఇక నుండి దేవుని ఆశీర్వాదం నీ మీదకి నీ పిల్లల పిల్లల మీదకి వచ్చును గాక కాబట్టి ఈ లోకంలో చాలా మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు కానీ నిజమైన ఉత్తమమైన వైద్యుడు డాక్టర్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఆయనే డాక్టర్ ఏసై గారు దేవుడి స్తోత్రం కలుగును గాక గుర్తుపెట్టుకో ఆయన దగ్గరకు వచ్చే బాగుపడిన వ్యక్తి లేడు బాగుపడిన రోగి లేదు ఆయన రోగాలను బాగు చేసి ఆయన వైద్యుడున్న సంగతి కూడా నువ్వు మర్చి ఆయన రక్షకుడు మాత్రమే కాదు ఆయన మనకు వైద్యుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక 
ఆయన కేవలం పాపాన్ని మాత్రమే తీసివేసే దేవుడు కాదు రోగాన్ని కూడా శాపాన్ని కూడా తీసివేసే దేవుడు ఆయన కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుండి మీ జీవితంలో మీ పిల్లల మీద ఉన్న వంశ పారపర్యం వస్తున్న ప్రతి శాపాలు ఈ రోజుతో ఆగిపోవునుగాక క్యాన్సిల్ అగునుగాక ఏసు క్రీస్తు కల్వరు చిల్లు మన కోసం ఏదైతే ఇచ్చాడో వాటిని మనం అనుభవించుదుగాక ప్రేమ గల తండ్రి నీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నామయ్యా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మీరు మాతో సూటిగా మాట్లాడారయ్య నిజమే నాకెందుకు ఈ రోగం వచ్చింది నాకెందుకు ఈ బలహీనత నాకెందుకు ఈ రోగము తగ్గటం లేదు నాకెందుకు ఈ సమస్య పోవటం చాలా సార్లు నాయనా మీ దగ్గర ప్రశ్నించామయ్యా కానీ మా జీవితంలో పాపాన్ని ఒప్పుకోలేకపోయా అందుకే ఇంకా మా జీవితంలో నేను శాపాలు రోగాలు మా మీద దాడి చేస్తున్నాను ఏసు సర్వశక్తి గల నామములు మా పితులు చేసిన పాపాలను మా తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాలను మేము చేసిన పాపాలను మీ సన్నిధులు ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా మా తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఇది మా పితులు చేసిన పాపాన్ని బట్టి మేము చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఇచ్చిన ప్రతి పాపాలన్నిటినీ ఏసు సర్వశక్తి గల నామములు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామయ్యా మీ రక్తముల బట్టిని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నామయ్యా మీ ద్వారా వచ్చే ప్రతి ఆశీర్వాదం మా మీదకి వచ్చి అవి మాకు ప్రాప్తించునుగాక మేము వాటిని అనుభవించుదుముగాక నాయన మీ లేఖన భాగం సెలవిస్తుంది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలుగుతుందని ఎస్ ఈ రోజు నుండి దీర్ఘకాలిక ద్వారా వచ్చే శాపాల వచ్చే ప్రతి రోగాలు ఏసు నామముల నాయన ఒక్కొక్కరి జీతముల నుండి ఒక్కొక్క వ్యక్తుల నుండి ఏసు నామల క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను బాబా నీ రక్తముతో చేస్తున్నానయ్యా నీ పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రిస్తున్నాను ప్రభా నీ బిడలకు నాయన గొప్ప విడుదల కలుగునుగాక స్వస్థత కలుగునుగాక ఆరోగ్యము కలుగునుగాక నెమ్మది కలుగునుగాక నాయన ఈ రోజు వారి జీవితంలో ఎన్నడు పొందని ఆరోగ్యము ఎన్నడు పొందని స్వస్థత నిశ్చయముగా నీ బిడలు అనుభవించుదురుగాక నాయన ఇంత కాలం నాయన నీవు మాకు ఒక మంచి రక్షకుడు కాదు రక్షకు రక్షకుడు అనుకున్నాము నువ్వు ఒక మాకు ఒక మంచి వైద్యుడు అన్న సంగతి కూడా ఈ రోజు మేము తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ప్రపంచం అందరి డాక్టర్ గెలుకున్నాం కానీ నాయన మీరు ఒక మంచి బెస్ట్ డాక్టర్ అని ఈ రోజు మేము తెలుసుకున్నామయ్యా ఈ రోజు మీ ఎదకు వస్తున్నామయ్యా మీ బిడ్డలందరికీ క్షేమం కలుగునుగా ఆనందం సంతోషం కలుగునుగా ఈ దినము వారి జీవితంలో ప్రతి శాపం అనే కాడులన్నిటిని వేస్తూ నామలు విరగొడుతున్నాను బ్రబా దైవిక సంబంధం అనే ప్రతి దీవి ఆశీర్వాదాలు నీ బిడ్డల మీద రిలీజ్ చేస్తున్నాను ప్రభా నిత్యముగా వారి పిల్లల పిల్లలు అనుభవించుదురుగాక నాయన మీరు కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించడికి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ప్రేమయు ఆయన కుమారుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్ని